享给大家的是我春夏最近会化的妆容。那我的颜色比较着重于在腮红跟嘴唇的部分，是使用橘色的颜色去画出这个妆容。那我眼睛的部分可以看到，还是一样使用大米色，因为我觉得我很不适合用太粉嫩的颜色上在我的眼睛上面，会看起来很泡跟脏脏的。今天要分享的是我最近的春夏妆容。那我春夏妆容其实很简单，我着重于唇彩跟。腮红的部分，所以在眼妆的地方没有做太多的颜色变化。那首先第一步的话，我用的是这个润肌精的美肌隔离乳，它是乳状的。然后上次在平常上班妆容里面有教过大家，就是有分享给大家过这个隔离乳，我觉得它很好用，这是我平常会使用的量。我是全脸都会上到。我去高雄的时候啊，我有借乔妈用这个隔离乳，然后她觉得这支真的很好用，就是擦了它以后妆会比较服帖，所以我打算要买一支送给她。上完隔离乳之后，我会使用的是 MAC 的 BB 清粉霜。那我使用的色号是 light， 大家可以离开一下。那我上的方法很简单，我就是用里面附的粉扑，均匀的涂在脸上，用拍的或者是用推的方法。我几乎每一次化妆的时候，教的妆容都会用到这一盒。我一直很爱这一盒的原因，是因为它的颜色不是擦上去很死白，可是它可以提亮我的肤色，让我的肤色不会这么蜡红，而且它很好推。上完之后，可以看到我的黑眼圈超级黑，所以我还是不能就是避免这一个遮瑕的步骤，对。那上次在平常上班上上班上课的妆容底妆里面有就是教大家，那有网友说觉得我的底妆有点上太多层，所以后来我就有改善，没有上那么多层，现在只有隔离乳、BB 霜跟遮瑕膏。那这盒遮瑕膏的上法之前有教过大家。最近我脸上的小痘子的疤比较多，所以我也会顺便用这盒遮瑕膏稍微遮一下。遮瑕膏遮完之后，我们就要开始来画眼妆了。那我眼妆的话，我使用的颜色是比较大地色的颜色，火地。样使用的产品是这个 a t u r House 他们家的眼影膏，可以看得到。那它的颜色是这个有点古铜色吧，因为它后面没有写色号，然后就是盒子已经被我丢掉了，所以我不知道色号，大家可以去问一下小姐这个颜色。那我上的方法是在。眼睛上半部的眼皮全部都均匀的上上去，这样子均匀的上上去。上完之后，我会稍微再带到眼头的部分，这样子看起来眼睛会比较明亮一些。上完之后可以看到颜色不是说很夸张，可是会比较有光泽感，可以看一下。上完之后我会再使用 Clear 出的三色眼影
。那这一盒好像换包装了，不过它还是长成这样子，大家可以去屈臣氏找。小鲁当初是在屈臣氏买的，它里面的颜色都是很大地色、很实用的颜色。那我已经用到凹掉了，那可以看到我就是最喜欢这个颜色。今天我也是使用这一个颜色，我觉得它真的很实用。那我上的方法的话，我是用这个眼影刷上上去，上在眼泽这个部分，轻轻的刷上去就可以了。刷完之后，我会画稍微一点点的下眼线。下眼线使用的产品是这一支沙龙出的，它是慕斯眼影棒。然后我会就是上在眼睛下眼线的三分之一的后面地方，就是这样。稍微的描一点点，上完是这样子的感觉。上完之后，拿出最近很喜欢的假睫毛，是这个 Cash Me 他们家出的假睫毛。那我使用的话是优雅纤长款。有网友可能会说，为什么不去接睫毛？可能比较方便之类的。对我上上个礼拜吧，去接了睫毛，然后结果我回来就一直揉眼睛，因为我过敏很严重，有时候睡觉不自觉就会揉眼睛。然后我的睫毛，接着睫毛全部走伤、歪掉，完全不能看，我就去把它卸掉了。对，然后它的这一个纤长优雅款是这样子。它贴上眼睛之后很自然。那我使用的睫毛胶是这一支日本的睫毛胶。那我当初是在日本囤了很多很多的货，不过在台湾的小三跟八六也有卖，大家可以去找找看。它是我用过目前为止还蛮好用，就是应该是最好用的。睫毛胶，因为我如果有好好的粘上眼睛，然后它一整天都不会掉，几乎不需要补，而且它贴上眼睛的时候不是很刺激。那我上假睫毛的话，就是在根部均匀上上去就可以了，这样涂上去。对，然后不会等它干，或者是用嘴巴去吹它，我就直接放上去眼睛。贴完之后可以看到，就是大小眼还蛮明显的。那我贴另外一只假睫毛。假睫毛贴完，下一个步骤是有些女生会在贴假睫毛之前就已经先做这步骤，可是我一直都很习惯贴完假睫毛才上眼线，所以。就是每个人习惯可能不同，那就照自己的习惯就可以了。我用的是这一支1028的眼线液<咳>，它的笔尖痕是硬的，所以我觉得很好画。那我只会在眼尾的部分画一个勾起来的眼线而已，前面都不会画。那我画的部分是眼眼睛张开来，这样顺着上去的斜角画我的眼线。就是这样一个斜角<咳>，这样画眼线应该就不是很大的问题，因为没有什么要往什么地方画，中间要除掉。
这样子。好，眼线画完以后，我的眼妆差不多这个部分就完成。那下一个步骤是画眉毛，眉毛我想要之后再发一篇专文给大家，所以这边我们就先带过。嗨，我的眉毛回来了。那接下来下一个步骤，我会用的是这个眼影。我用的眼影是比较粉肤色，大家可以看到，然后它解题的，但我不太确定它是高斯出的还是许塞豆出的眼影，不过大家可以找自己家里有类似的颜色就可以了。那这一盒的作用是我想要打亮我的苹果肌，让苹果肌看起来是蓬蓬的，这样子就是这里蓬起来，女生看起来就会比较年轻。那我用的是腮红刷。沾一点之后，我会在手臂上稍微刷一点，不要那么多粉，然后刷在这个三角的部分。提亮完之后，我用的腮红是这一个，银河贵人他们家出的腮红。那我使用的色号是 O R 2 0 3很方便，因为它的盖子一转开来，就是腮红粉扑，所以就可以直接这样子拍拍拍拍拍，像小公主一样这样拍上自己的脸上。可是它有个缺点，就是它这样，因为我们平常这样洗来洗去，一打开的时候，它上面的余粉很多，可能要稍微的这样转一转啊，抖一抖，再拍上脸上。它这个是很实色的橘色，它里面不带太多的亮粉。我上的话是上在这样子斜角的部分，然后我会把就是把这个我的颧骨的肌肉往上提嘛，对，这样，这样上。上完可以看到是很显色的橘色彩虹。上完之后就是进入今天最后一个步骤，是不是今天的妆其实很简单？我用的是这一支，是露华浓出的持久润唇笔。那我使用的色号是。一三零色，我觉得他们家的这一系列的润唇笔都很好用，我已经有三支了。对，然后它上在嘴唇的话，很滋润，上给大家看。一样就是。一样没有太多的技巧，这样就上完了，是不是看起来气色就很好？而且觉得这个妆啊，很适合夏天的时候去郊游玩的妆，因为它很像太阳，然后就是很像要去海边的那种阳光颜色，所以我最近还蛮爱这一个妆容的。那今天的妆容就到这样子就结束了，是不是很简单？对，没有什么。特殊的技巧，我觉得化妆就是用你顺手的方法，跟你喜欢的彩妆品去画就可以了。那今天就先到这样子喽，拜拜。